Bwana na kwa malazi aina mbalimbali uchawi wa namna hiyo tunaofukuza na kukamea na kupiga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai na katayo magonjwa na walio bana wakanyama shimo hayo e bwana ukawatoe kwa jina la Yesu aliye hai tunaomba haya tunaamini damu yako bwana Yesu Kristo inafanya na inatenda kuliko vile tulivyowaza katika jina la Yesu aliye hai Asante Mungu kwa sababu unatusikia. Kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu kwa sababu unafanya. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Sione amen. 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 Ukikataa magonjwa katika taifa lako kumbuka unakaa humo muda na wewe utapona. Tuko kwenye eneo hili la malazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya malazi yanayosumbua sana ambayo leo hii yamebana hasa wa Tanzania wengi sana. Unaweza kukaa asa wa Tanzania wengi sana ni malazi tunasema ya akili udhaifu wa akili ingine biblia inaita bumbuazi la moyo mnisikiliza dhambi inapofanywa inatengeneza mfumo wa watu kuwa na maladhi ya akili. Sasa, ninaposema maladhi ya akili, unielewe. Niko zaidi ya yule tunaosema kichao. Vichao wengi sio wote, wengi. Chanzo cha tatizo lao kwa akili ni dhambi. Ili ufanywe na wao au wale waliowatangulia nawaambieni ukweli au watu wengine ukifuatilia unaona wazi kabisa watu wengi akili zao ziko kwa ajili ya kupata mali na moja ya jambo ambalo wanalitumia ni kuwatengenezea watu malazi ya akili kwa lugha nzuri wanachukua mfumo wa akili zao nani awaombe wale watu ni wewe na mimi fatilia sio wote ila nasema asilimia kubwa fatilia wagonjwa wengi wa akili utakuja kugundua wana mapepo na mapepo yale kufunguliwa wengi na kwa kazi kidogo kwa sababu utakuta walio shughulika ni ndugu wenye dhamana na wao utakuta ni baba ni mama ni mjomba ni shangazi ni kaka ni dada lakini tukifanya toba leo na tuka, wewe nyosha tu Mungu wafungue wenye shida ya akili utashangaa Mungu anasikia wale wameonewa na shetani nani alifanya dhambi baba si tutatubu afu tutamwambia Mungu apitie wale watoe huko dhambi nyingine ambayo unakuta ambayo watu wanakuwa na tatizo la akili ni uzinzi Biblia inasema kwenye Hosea sura ya mstari wa kumi na moja Anasema uzinzi na divai naam divai mpya huondoa ufahamu kwa tafsiri nzuri akili za wanadamu. Hayo tunapofanya toba hapa kwa ajili ya watu wenye shida au udhaifu au malazi ya akili. Sasa hapa nazungumzia 
yule mtu ambaye amevaa tai vizuri anatembea barabarani ni mume wako ni mke wako ni mtoto wako lakini Mungu anawakwambia hana akili kwa sababu anazini ndio maana anasema Biblia anasema mtu amepata na mabaya watu waombe tunaanzaje tunatubu kwanza moja ya mabaya ni kutokuwa na akili na hii ndio imetufunga Afrika na Mungu alinifundisha ili ombi ni maombi ya mara kwa mara hata tunapotembea sehemu mbalimbali na wafundishe sana watu na tuna hata kama ilikuwa maombi haya kwa design hiyo tachomekea kwa sababu mfumo wa akili wa Afrika wengi hauko vizuri haijalishi walie na shule mimi sizungumzie akili kwenda shule unajua maana ya neno akili akili kwa lugha nzuri maana yake ni kile kilichoondolewa kilicho kilicho baki baada ya kuondolewa yote uliopokea darasani ndio tunaita akili. Yaani kinachobaki baada ya kuondoa elimu yako yote uliopokea darasani ndio tunaita akili. Sikiliza. Uchumi wetu hausogei. Kwa sababu ya ugonjwa unaitwa akili. Uchumi wa kwako wewe na wa kwangu hausogei. Huduma zetu azisoge kwa sababu ya kitu kinachoitwa akili na chanzo cha shetani kuvuruga akili za watu kinaanzia kwenye dhambi nimekupa tu mbili uchawi fuatilia watu wote wanaoenda kwa waganga kama wewe ni mshirikina unafahamu mshirikina unaenda enda kwa waganga mfumo wa akili utakuwa haupo tu nakwambia fatilia unatoka kwenye ukoo upi sasa nimekwambia uzinzi unaondoa akili na moja ya maombi kila siku ni kuomba Mungu tupe akili haijalishi mwokoka wanafunzi wa Yesu walitembea na Yesu miaka mitatu siku ya mwisho akawafunua lia akili zao wapate kuelewa maana hata kuelewa walikuwa waelewi na ndio sisi hapa ndani hapa kama tungekuwa na akili tusingekuwa hivi Mungu anasema ni nazo kiwango kipi? Yaani maana ni kitu cha kuendelea, kuendelea, kuendelea. Na kwa nini hatuna akili? Zambi, twendeni muone wa Tanzania. Kinachotufanya wa Tanzania tubanwe hivi ni akili tu. Na ule ni ugonjwa. Wengi hawajui. Ukisikia watasema mgonjwa wa akili. Si tunajiona wazima wakati hatuna akili. Kama ungekuwa na akili genge lako lisingekuwa hivyo mimi nakwambia. Akili ni kujua, akili ni ufahamu, akili ni kuelewa, akili ni kupanga, akili ni kubuni, akili ndani yake imebeba kukumbuka. Chanzo chake kinaanzia kwenye mawazo. Angalia mawazo yetu sisi kama yanafanana na mawazo ya Mungu. Sisi mara nyingi tuko nje ya mawazo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu akili zetu ni azijakao sawa. <laughs> akili chanzo chake kinaanzia kwenye mawazo mawazo yanapata kitu kinaitwa fikra angalia kwi kwetu kutoka asubuhi mpaka jioni unafikiri nini watu wengi wako hapo ni wagonjwa ni kuonyesha ugonjwa wako inua kichwa na kuambi akili yako inawaza walio kufanyia mabaya tu toka asubuhi mpaka jioni akili yako inawaza mpira akili yako inawaza in, yani inawaza dhiki tu na shida yani kwamba leo nitaumwa leo amenisema leo ukiona hivyo ujue we mgonjwa mwambie wenzako wewe sio mgonjwa kwa akili unakuta mtu anajiwazia yale ya jana sikiliza kama kuna kitu nasikiaga sauti kila mara Mungu ananisemesha ni kwenye ikon Steve sahau yaliyopita Sahau yaliyopita. Hii ananisemesha mara nyingi. Sahau ya zamani. Sahau. Mimi tukiwa tunaandaa semina setani ana, anakuja kwenye akili. Anakwambia semina hii utashangaa. Kwanza mtafanikiwa. Si ndio mawazo yanaanza. Sasa unakaa upande upi? Ukikubaliana hivyo we mgonjwa. Mwambie zako wewe sio mgonjwa. Unajua mirembe awapeleki watu wengi tu. Hapa wengi itakiwa tupelekwe mirembe ila basi. Utafikiri umekaa na watu kumbe kopo. 
Nakwambia kweli unakuta mtu amekaa hivi, inua kichwa, amekaa hivi, akili yake inawaza madeni. Yaani yani anafikiri to madeni yule ananidai yule ananidai yule. Yaani asubuhi akiamka huyu sio mgonjwa. Sio ni mwambie mwanza huyu sio mgonjwa. Wewe ni mgonjwa. Unahitaji tiba na tiba yenyewe ni leo mwambie mwanza ni leo. Kuna watu akili zao ni ngonjwa. Unashangaa full time akitembea barabara anasema toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Nini anasema roho ya mauti. Umeiona wapi? Anasema nice. Huyo <laughs> mgonjwa. <laughs> Unakuta mchungaji amesimama anahubiria watu katika jina la Yesu nawaambia mkome mnanifuatilia fuatilia sana hapo anawaambia watu anasema hivi nahisi sikiliza anatembea kwa hisia hapo za uongo nahisi kuna wachawi hapo kwa nini eti wameasinzia umewarusha watu waimbe pambio wametoka kula maharage na ugali. Wakiluka pambio tu dakika mbili wakikaa hivi mwili unasema lala mama nani lala. Mgonjwa wa akili anasema kuna mapepo hapa. Twende tukeme. Ukiwa uki, mkiangia kwenye maombi ya kusema toka kwa jina la Yesu umeshautikisa tena mwili. Mkitulia tena hivi ndio wanalala zaidi wanasema aha ndio umeongeza tena eh. Mwambie wenzako wewe sio mgonjwa. Nitaka ni, nianze kwa lugha nzuri kwa sababu ni rais kesho msije kwenye kambi sasa yule anatuambia si atuna akili ah naona sasa umeelewa kwamba unazo au huna kuna watu wanaishi ni wagonjwa wa akili na wanakonda kabisa wakimpeleka hospitali wakamcheki hana malaria wa nini lakini ndio ana mwili unapotika tu amuulize Mungu nini akili anaishi anaishi watu wanamsema akiwa anatembea barabarani sasa hata nyie atawakuta yatawakuta tu huyo <laughs> sio mgonjwa sio ni huyo sio ugonjwa unaitwa ugonjwa wa nini akili ngoja nizungumze tena usiishi kwa hisia niangalie usoni hisia za mwanadamu asilimia tisini ni uongo tena tisini na tisa uongo mmoja ndio kweli au unao haisi angalia mtu unakuta amekosa amani nini na hisi atakuwa ni fulani tu hii habari aliyesema ni fulani wewe nenda kaulizie sasa fanya utafiti utakuta aliyesema ni mwingine ulimhisi mwingine wewe sio mgonjwa eh bwana yesu asifiwe eh na hisi anipendi kumgopa na hisi si ndo tunavyoishi ukimwona mtu hivi sasa huyu macho yake alivyo na hisi lazima mchao wewe sio mgonjwa asione sio mgonjwa wengine wana hisi wana mimba wakati mimba hawana huyo sio mgonjwa fikiria mtu ana deposition ana mimba kuna baadhi ya vitu hali kwa sababu ana mimba wakienda hospitali anaza mimba hamna anaza na hisi <laughs> Hallelujah. <laughs> Wewe unaona umeshanielewa akili. Watu wengi ni wagonjwa wa akili. Mtumishi, naomba maombi. Nini? Nahisi, yani akili zake hizo. Unahisi umeambiwa. Nani amekuambia Roho Mtakatifu? Sio mawazo yako. Kitembea kwa hisia, wewe ni mgonjwa. Asilimia kubwa atakuwa mgonjwa tu. Na ndio maana kuna watu utasikia anakuambia hivi sisi kwetu tuna shida shida gani anakuambia hatuna mafanikio ukimwangalia ana gari mbili unajua huyu mgonjwa <laughs> yani mmenielewa wapendwa yani mpaka Mungu amempa gari la pili bado tu akili zake zinamwambia hawana mafanikio huyo sio mgonjwa Naona mnaanza kunielewa eh? Mwambie wenzako sio wewe tunakosema hapa. Anapata kazi, 
anaanza kufanya kazi anaanza naomba maombi mtumishi nini na hii kazi ehe inataka kuniharibia ushirika wangu na Roho Mtakatifu unamuuliza kivipi alizoea alikuwa hana kazi Jumatatu yuko free ibada ya, ya Jumatatu kazuka Jumanne kuna ibada siju ya, ya utakaso kazuka Jumatano kuna ibada siju ya kupaa kazuka sinajua kuna ibada nyingi e, Alhamisi kuna ibada ya nini wa mama siju kazuka kufika Jumapili ibada anaenda asubuhi anaenda na jioni kazuka sasa amepata kazi mgonjwa wa akili anataka aishi kama alivyokuwa anaishi wakati hana kazi huyu sio mgonjwa naomba maombi maombi ya nini naishi kama kiroho kinaishi kivipi ibadani siendi sasa jumapili uende kanisani sasa za katikati <laughs> mwambie zako wewe sio mgonjwa wewe ngoja ngoja nizungumze tena ngoja najua na, najua tumekimbia hapa na kupiga hivi kidogo ili upumue alafu tuombe sikiliza hujawahi kutana na watu anaenda mpaka anatafuta maombi nini anasema nimepoa kiroho unamuuliza kwa nini unasema hivyo anasema siombi kama zamani kwa hiyo nimepoa kilo na analia kabisa Mungu nisamee zambi zangu zote nisamee namuuliza nini anasema nimepoa kilo kumbe huyu mtu ni akili tu hana ni mgonjwa unamuuliza unamwamini Yesu anza na muamini nafanya zambi sifanye si kila muda ni wa maombi kwa taarifa yako. Yaani huyu Mungu aliyekuumba kuna wakati anataka ustalehe. Mwambie zako pata akili sasa. Kuna, ata, kuna wakati anataka upumzike, pata akili sasa. Wakati Mungu anataka upumzike, wewe unatafuta upako wa kukemea mapepo. <laughs> Wewe sio mgonjwa. <laughs> <laughs> Mwingine anasema Mungu ameniacha. Analia na machozi kabisa, unasema una uhakika? Kabisa. Ifa akikuacha Mungu umewahi fikiria sekunde mbili Mungu akuache shetani atakavyokurusha kichura chura. Kumbe Mungu haja kuacha mama. Yuko pamoja na wewe ila tu ni akili kujua, kufahamu majira na wakati. Kuna wakati miti, angalieni miti uwe na akili kuna wakati miti inapukutisha kuna wakati inachipuka na wewe ndio hivyo hivyo hata kiroho kuna wakati wa kuchipuka kuna wakati wa kupukutisha Mungu hawezi kutembea na wewe kwa mtindo huo huo lazima upite kwenye hatua sasa usifikirie tu kwamba amekuacha nazungumzia akili ufahamu nataka tuende kwa Mungu tukamwambie kuwa gonjwa kwa nini akili angapi umenielewa hapo umenielewa hapo yani ningekufana muda kwenye akili kuna watu wako hapa wako hapa akili hata kujua kukana mume wake tu hana akili biblia inasema mwanamke mwenye akili anajenga nyumba yake pale wanasema hekima lakini ni akili cheki wanawake waliookoka kama wana akili wengi akili yao ni maombi tu una akili kuna wakati wa kuomba Ma, na kuna wakati wa kutenda baba Mungu kwa jina hilo naomba mtulize mume wangu okay anamtulizaje atakutumia wewe kumtuliza una akili ya kumtuliza sasa huna kuna watu hapa wanaume wenzangu Biblia inasema kaini na wake zenu kwa akili nazungumzia akili wewe unataka ukae naye kiroho utaona na kwambia asubuhi unamwambia sina hela twende tukaombe atasema twende mnaomba we ukimaliza unaondoka anakuuliza unaenda sasa mjini sasa hapa chukula, chakula hakuna kwanza ha 
Sisi tumetoka kuomba za kwani maombi ndio tunakula. Amechange hapo. <laughs> Niseme ni siseme. Sema akili. Sasa tukamwambie Mungu tupe akili. Sawa wapendo katika Yesu? Simama kwa miguu yako. Hapa penye akili sasa. Unaanza kuomba za kwako. Alafu ombea mume wako. Ombea watoto wako. Wote Mungu awape akili. Sawa wapendo? Kumbuka kuna walio wanao wamefungua akili. Tunaita vichaa wako barabarani. Ni zambi wengine walikuwa wanavuta bangi. Akili zikawa vibaya. Wengine walikula kokeni. Ni wagonjwa wakili. Niko kwenye eneo la magonjwa. Na ndoko na hili la akili kama sisi. Namna ambavyo tulivyo. Sasa kwa sababu nimeshasema akili sisi tutawasahau wale. Kwa sababu akili zetu ni ndogo. Tutaomba za, tutaomba sana sisi. Sasa na mimi nina akili. Tuanze kuwaombea kwanza wale, hapo ndio tutaanza kuomba kwetu. Kwa sababu hapo wale tutawasahau kabisa. Uongo kweli? Eh, hey, kila mtu anataka akili za kwake. Sasa tuanze kuwakumbuka wale kwa sababu <laughs> na mimi nina akili. Tuanze kwa wale. Hebu sema wale. Ni nani ana ndugu yake kicha? Sogea hapo. Sasa kumbe wale ni wagonjwa tunawaombea kwa Bwana wakati tutaendelea kuombea wengine hawa nao wanaombea ndugu zao ambao ni vicha wana ni wagonjwa wakili menelewa sijui ninachosema eh tunaanza wagonjwa wenye akili sio ndugu zao tu hawa na wengine wapo wengi tunatubu kwanza wengine chanzo chake ni dhambi iliyotanguliwa kufanya inawezekana na baba au mama wa babu sio kitu laisi kwa mkuta mtu anakuwa kichaa naomba kweli au ni yeye mwenyewe alijivuruga alienda kwa miungu au alikula bangi au alipita kiasi aliwaza kupita kiasi kitendo cha kuwaza kupita kiasi ni dhambi au bibi anasema twena kiasi inawezekana alichukia akawaza kupita kiasi akaugua akili inoa mkono wako huko juu na wewe huko mbele inoa tunaanza toba kwa niaba ya tunatubu kwa ajili ya hao ndugu zetu mahali ambapo dhambi ilifanyika na wakajikuta wamekuwa bicha tumwambie Mungu same tutawaombea pia Mungu awakumbuke awarejeshe akili nawaambie ni ukweli maombi ya tunaoomba Mungu anasikia inua mkono wako wa kulia juu Sema e Bwana Yesu Nimesimama mahali hapa Kama kuhani Leo hii Ninaomba toba hii e Bwana uisikie uko juu mbinguni Katika jina la Yesu Ninatubu e Bwana kwa ajili ya ndugu ambaye e Bwana umemwona Yesu akili zake amekuwa mdhaifu amekuwa mgonjwa wa akili naomba Bwana msamee msamee alipokukosea msamee akukosea samee mahali popote ambapo e Bwana waliomtangulia walipokosea walipofanya dhambi ambayo Bwana ikampa shetani uhalali wa kuwafanya kuwa vichaa leo Bwana naomba toba kwa niaba yao dhambi hiyo iliyotendeka iwe kwenda kwa waganga samee dhambi yoyote ambayo Bwana aliifanya na hata shetani akapata uhalali wa kumfanya awe kichaa naomba leo samee bwana samee bwana samee bwana damu ya Yesu 
ikaondoe uhalali huo au patao shetani damu ya Yesu ikaondoe uhalali huo unaowafanya wae vichaa kwa jina la Yesu naomba Bwana leo hii damu ya Yesu iwafungue walipofungwa na shetani kwenye akili zao katika jina la Yesu haya kemea 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 katika jina la Yesu baba tunakwenda kinyume kabisa na nguvu zote za giza zilizokuwa ebu ama zinapata uhalali wa kuwafanya ndugu zetu wale na ndugu wa ndugu zangu hawa ambao wamekuja mahali hapa mbele ambao wamesimama kwa niaba ya ndugu zao ambao bwana wamekuwa vichaa naomba damu ya Yesu naomba damu ya Yesu naomba damu ya Yesu iwafungue hao watu naomba damu ya Yesu iwatoe kwenye hayo mashimo yaliyokuwa ya bwana yamewabana mashimo ya ukicha katika jina la Yesu wae na uzima pitisha mkono wako Roho Mtakatifu kwenye akili zao zikakae sawa sawa zikakae sawa sawa zikakae sawa sawa zikakae sawa sawa mapepo yaliyokalia akili zao mizimu iliyokalia akili zao ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ikiwa ni lana iliyokuwa imewabana damu ya Yesu ikaondoe lana ika ikawafanye wawe na uzima ikawafanye wawe na uzima naombea hata moyo wa toba e bwana ukapate kupita katika taifa langu la Tanzania umeona vijana wengi umeona watu wengi ambao wana tatizo la ugonjwa wa kii wengine wako hospitali mirembe wengine wako kwenye hospitali sehemu mbalimbali wana tatizo la akili wengine wanakunywa madawa wengine bwana umeona hata wako barabarani wanazunguka huko na huko Yesu nimekuja kwako ninaomba toba kwa niaba yao ninaomba toba kwa niaba yao pitisha mkoko bwana kawapatia akili kawapatia akili walipochezewa na shetani walipochezewa na ndugu zao walipochezewa na mtu yote na kumloga akili katika jina la Yesu baba ninawatoa katika hicho kifungo na watoa katika hilo gereza naomba malaika wapite kwa kila kichaa kagua leta akili zake zikae sawa kwa jina la Yesu piga nguvu zote za giza la mapepo na kila roho iliyokuwa inawatumikisha akili zao kwa ajili ya kupata mahali uhalali wa ndoa leo kwa jina la Yesu Kristo 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 omba 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 kuna kitu Mungu anafanya omba omba ndugu yangu kule nyuma omba usikae kimya Baba pitisha akili zao zikae sawa. 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 Tunawakomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Akili zao zikae sawa. Takasa hizo akili. Ondoa ubaya. Ondoa mapepo. Ondoa nguvu za giza. Zizo kalia akili zao. Katika jina la Yesu. Wafanye wawe huru baba. Katika jina la Yesu. Wafanye wawe huru. Katika jina la Yesu. Alijeshe akili zilizopotea. Alijeshe akili zilizoharibika. Kwa jina la Yesu Kristo waponye ugonjwa wake. Ondoa baba kila aina ya jambo baya kwenye ubongo wao, kwenye nafsi zao, kwenye mili yao. Utawala wa shetani uliokuwa umekaa juu yao, ukapate kuchomwa sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Alijeshe akili waponye Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo zikakae sawa sawa akili zao zikakae sawa sawa kumbuka maombi yetu haya Yesu Roho Mtakatifu asante kwa sababu wewe ndio mponya na hakuna neno gumu kwako wamesema ponzeni wagonjwa umesema tuombe wa dhaifu hata wa akili zikakae sawa kwa jina la Yesu walinde adui asirudie tena kwa sababishia kuwa katika hilo teso. Wigana upande wao wakomboe bwana kwa damu yako. Nimeomba haya naamini unasikia baba kwa jina la bwana Yesu. Asante Mungu. Asante. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Sikiliza utaandika hata jina lake ndugu yako yule utatumbukiza kwenye makapu haya sawa sawa lakini mimi naamini kuna kitu Mungu amefanya kwa ajili ya ndugu huyu Bwana Yesu asifiwe umeelewa nendeni mkakae nenda mkakae sasa tunaomba akili zetu kwa sababu tungeanza 
Tungeanza kuchanganya tuombe wale na sisi wenyewe pale tusingewaombea. Sasa hizi tunakwenda akili zangu na za kwako. Wangapi wana akili nyingi? 